ஒவ்வொரு <laughs> நம்ம அடுப்பாங்கரையோட கிச்சன் குயின் செக்மெண்ட்டோட அழகு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான பேர் டிஃப்ரெண்டான ஸ்டேட்ஸ்லேருந்து அவங்களோட ஃபேவரட் குசீன்ஸ் எடுத்துகிட்டு வரது மட்டும் இல்லாமல் அந்தந்த ஸ்டேட்டோட ஸ்பெசிஃபிக் சூப்பர் ரெசிபீஸும் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டுருக்காங்க அண்ட் மோர் தன் எனி திங் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்ஸ்லேருந்து கிச்சன் குயின் செக்மெண்ட்டுக்கு வந்து அவங்களோட டேலண்ட்ஸோடு சேர்த்து இந்த ரெசிபீஸில் அவ்வளோ லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷனும் சேர்த்து கொடுத்துட்ருக்காங்க இன்றைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டிஃப்ரெண்டான ஒரு ரெசிபி தான் அஃப்கோர்ஸ் லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் அந்த ரெசிப்பியில் இருக்க போது அந்த ஃபுட்டில் இருக்க போது ஆனால் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஜென்ரலி இதை பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்போம் நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டேன் So we'll stop with the suspense and the suspense on a recipe and a yar and the special on a guest in Patalama. Let's invite Mrs. Lavanya. Hello Lavanya, welcome to the show. How are you doing? Hello, how are you doing? Superb Lavanya, what are you doing? Vegetable Pai Asam. Vegetable Pai Asam. I told you that it's a very different recipe. We can also eat the Pai Asam. வெஜிடபிள் பாயசம் அப்படின் போது இதில் என்னெல்லாம் வெஜிடபிள் இருக்க போகுது கேரட் பீன்ஸ் உருளைக்கிழங்கு இந்த குழந்தைங்க வந்து பொரியெல்லாம் வச்சா சாப்பிட மாட்டாங்கல்ல இப்போ ஸ்வீட்டாக இருந்தால் டக்குன்னு சாப்பிட்ருவாங்கல்ல அது மாதிரி அதனால கேரட் பீன்ஸு எல்லாத்தையும் போட்டு நம்ம ஒரு பாயசம் பண்ண போகிறோம் இது வந்து பயங்கர டிஃப்ரெண்ட்டான பாயசம் இதை ட்ரை பண்ணியே ஆகணும் ஸோ இந்த பாயசம் ஃபஸ்ட்டு சமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்தலாம் வெஜிடபிள் பாயசம் செய்ய தேவையான பொருட்கள் கேரட் பீன்ஸ் ஒரு கப் கண்டென்ஸ்டு மில்க் ஒரு கப் ஊறவைத்த பாதாம் தேவையான அளவு நெய்யில் வருத்த முந்திரி திராட்சை தேவையான அளவு உருளைக்கிழங்கு ஒரு கப் ஏலக்காய் தேவையான அளவு பால் ஒரு லிட்டர் உப்பு தேவையான அளவு மற்றும் நெய் தேவையான அளவு வெஜிடபிள் பாயசம் சமைக்கிறதுக்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ஸ் பார்த்தாச்சு ஸோ நம்ம குக்கிங் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆல்ரெடி இங்கே நம்ம வந்து பால் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஓகே ஸோ பால் காய்ச்சினதே இப்போ ஆல்ரெடி கொஞ்சம் திக்காக இருக்கு இல்லையா ஓகே நம்ம பாயசத்தோட பேசுது தான் இதுதான் பேச இதில் இருந்து கொஞ்சோண்டு பாலை எடுத்து நம்ம காய வேக வச்சுருக்கலாம் ஓகே ஆரம்பிச்சிடலாமா இருந்தாங்க அதாவது ஒரு மூன்றரை கரண்டி ஆட் பண்ணி அதுல வந்து இப்ப காய் வேக வைக்க போறோம் கேரட் பீன்ஸ் ஒரு கப்ப வேக வச்சிருக்கோம் அப்புறம் உருளைக்கிழங்கை உள்ள போட்டுருங்க பாயசம் <laughs> 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 அதாவது பெங்களூர்ல இருந்து வந்தாலும் இன்னைக்கு வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் கன்னடா டிஷ் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு காரைக்குடியோட ஸ்பெஷாலிட்டி அதுவும் வெஜிடபிள் பாயசம் சோ இப்ப நம்ம ஆட் பண்ணி இருக்கிற இந்த வெஜிடபிள் ஜெனரலா நம்ம தண்ணி போட்டு வேக வைக்கும் போது எவ்வளவு நேரம் ஆகுமோ அதே நேரம் தான் இல்லையா அதே நேரம் தான் ஆகும் ஆனா அந்த பாலோட வேகும் போது அதோட சாஃப்ட்னஸ் அந்த பால் எல்லாம் உள்ள போகும்போது இன்னும் நல்லா டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் ஓகே சோ லாவணி வீட்ல சமைக்கும் போது எப்படி ஜாஸ்தி காரைக்குடி சமையல் சமைப்பீங்களா இல்ல என்ன <laughs> 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 நான் நிறைய வீடியோஸ் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக ரெசிபிஸ்லாம் போட்டிருக்கேன் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க
எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆசை அப்புறம் என் பையன் பிறந்தவனு தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் ஓகே அதுக்கு டைம் அப்பதான் வந்துச்சு போல சோ எல்லா ரெசிபிஸ் தான ஃபுட் ஜஸ்ட் எல்லா ஃபுட்டும் போடுவேன் சைல்ட் மெடிசன்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் போடுவேன் சைல்ட் மெடிசன்ஸா ரொம்ப இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கு ஏதாவது ஒன்னு சொல்லுங்க எங்களுக்காக கொஞ்சம் கோல்டான கிளைமேட் அப்படின்றதனால நிறைய குழந்தைகளுக்கு சளி பிடிக்கும் அதாவது பிறந்த குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் சளி பிடிக்கும் இப்ப டானிக் எல்லாம் கொடுத்தா டக்குன்னு நிக்காது இப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா சூடம் எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்து ஒரு சின்ன பாத்திரத்துல போட்டு தேங்காயையும் ஊத்திட்டு ஒரு சின்ன விளக்குல வந்து காட்டணும்னா அது நல்லா உருகிடும் அதோட ஸ்மெல் வந்தோடனே அதை தலை கை கால் எல்லாம் தேய்ச்சி விட்டீங்கன்னா நல்லா நிம்மதியா தூங்குவாங்க அந்த கோல்டு வந்து இருக்காது நாளைக்கு மறுநாள் பார்த்தோம்னா சூப்பர் ஓகே அண்ட் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு இப்போ ஜென்ரலி இப்போ ஆல்ரெடி சளி பிடிச்ச அடுத்த லெவலில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபீவர் தான் இல்லையா அண்ட் ஃபீவர் அப்படின்னு போது எல்லாருமே பண்ணுற ஒரு விஷயம் உடனே டாக்டர் கிட்ட போய் டாக்டர்கிட்ட போகிறது அது வந்து போகிறது நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம் ரொம்ப டாக்டரே சொல்லுவாங்க த்ரீ டேஸ் கழிச்சு வாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க அதனால நம்ம ஃபஸ்ட் எய்ட் மாதிரி இதை பண்ணிக்கலாம் சூப்பர் இப்போ இதை வந்து மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஓகே இதை ஆஃப் பண்ணிடலாமா ஃபஸ்ட் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ இது நல்ல பால் எல்லாம் கம்ப்ளீட்லி அப்சார்ப் ஆகி இந்த மாதிரி இப்படி ஆகணும் அப்போ தான் வந்து நல்ல க்ரீமியாக வரும் பாலும்ிக்கா <laughs> 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 இப்போ இதை ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எவ்வளவு நேரம் குக் பண்ண விடுறோம் இதை ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவ்வளவுதான் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து பாதாம் சுடு தண்ணியில அர தோல் உரிச்சுட்டு அரைச்சு எடுத்திருக்க பாதாம உள்ள சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கொஞ்சம் கிண்டிட்டு அதுக்கப்புறம் மறுபடி கண்டன்ஸ் மில்க் ஸ்வீட்க்கு தகுந்தாப்ல சேர்த்துக்கணும் ஸ்வீட்டுக்கு இதை தவிர நம்ம வேற எதுவும் யூஸ் பண்ணல நோ சுகர் வேற எதுவும் கிடையாது வேணும்னா சுகர் இல்ல வெள்ளம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கண்டென்ஸ் மில்க் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இது நம்ம அதுக்கப்புறம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் மட்டும் பாயில் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஏலக்காய் நம்ம இடிச்சு வச்சிருக்க ஏலக்காய சேர்த்துக்கணும் இப்ப இடிச்சு வச்சிருக்க ஏலக்காய சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து நல்ல ஸ்மெல் காண்டி சுகர் அப்புறம் எந்த ஸ்வீட் செஞ்சாலும் ஒரு சிட்டிகை உப்பு போடணும் அப்பதான் அதோட டேஸ்ட் வந்து நல்லா இருக்கும் தூக்கி கொடுக்கும் salt add paniyaachu nam paisam ready illaya ready avula da okay so serve panna pora nam paisathe paakkuradhukke bayangara different ah irukku paisam serve pannidalama serve pannidalama பாயாசம் செய்முறை ஒரு பாத்திரத்தில் பாலை காய்ச்சி கொள்ளவும் சிறிது காய்ச்சிய பாலில் கேரட் பீன்ஸ் உருளைக்கிழங்கு சேர்த்து வேகவிட்டு அதை மிக்சியில் அரைத்துக் கொள்ளவும் அரைத்த கலவையை கொதித்துக் கொண்டிருக்கும் பாலுடன் சேர்த்து அரைத்த பாதாம் விழுது கண்டன்ஸ்ட் மில்க் ஏலக்காய் உப்பு சேர்த்து நன்கு கலந்து நெய்யில் வறுத்த பாதாம் முந்திரி சேர்த்து பரிமாறினால் சுவையான வெஜிடபிள் பாயாசம் தயார் லாவண்யா சூப்பர் ரெசிபி பெங்களூர்ல இருந்து அவ்வளவு தூரத்துல இருந்து வந்து காரைக்குடி ஸ்பெஷாலிட்டி எடுத்து வந்திருக்கீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சூப்பர் அது மட்டும் இல்லாம குழந்தைங்க வந்து அந்த வயசுல இருக்கும்போது ஜென்ரலி நியூ மாமி அப்படின்னு இருக்கும் போது சில விஷயங்கள் தெரியாது அதுக்கும் சூப்பரான டிப் கொடுத்துருக்கீங்க தேங்க்யூ சோ மச் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவாங்க இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த ஜெயா டிவிக்கு நன்றி லவண்யா தேங்க்யூ சோ மச் இவ்வளவு அழகா எங்களுக்கு சமைச்சதுக்கு எஸ்டாலோட டிசைனர் காஸ்டியூம் ஜுவல்ரி வழங்கும் டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் கிஃப்ட் ஆச்சு தேங்க்யூ இந்த வெஜிடபிள் பாயசம் டெஃபினெட்லி உங்க வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்க ஐ திங்க் இட்ஸ் த மோஸ்ட் ஹெல்தியஸ்ட் பாயசம் இல்ல ஓகே ஸோ உங்க வீட்டில் ட்ரை பண்றது மட்டும் இல்லாம உங்களை பிடிச்ச ரெசிபீஸ் கண்டிப்பா எங்களோட வந்து சமைச்சு ஷேர் பண்ணுங்க இவங்க பெங்களூர்ல இருந்து வந்திருக்காங்க இன்கேஸ் யூ ஆர் ஃப்ரம் எனி அதர் சிட்டி இப்ப நீங்களும் நம்ம அடுப்பாங்க வரைக்கு வரலாம் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ரெசிபி இன்னொரு சூப்பர் பான ஃபிளேவரோட அன்டில் தான் இதை நம்ம ஆச்சி மசாலா வழங்கும் அடுப்பாங்க நம்ம அடுப்பாங்க அடுத்த செக்மெண்ட் தீன் கிச்சன் செக்மெண்ட் ஜென்ரலி நம்ம எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லைஃப்பில் குக்கிங் அப்படின்ற ஒரு சூப்பரான ஸ்கில்ல ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல கற்றுப்போம் இல்லையா ஆனால் இந்த ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான இயர்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டீனேஜ் இயர்ஸ் அப்போ கற்றுக்கிற எந்த ஒரு ஸ்கில்லாக இருந்தாலும் லைஃப் லாங் உங்களுக்கு வந்து அது இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் இன்னும் பெட்டர் ஆகிட்டே இருக்கும் அதுக்காக தான் நம்ம டீன் கிச்சனில் நம்ம ஷெஃப் தமு பியூட்டிஃபுல்லான லைஃப் ஸ்கில் குக்கிங் வித் பியூட்டிஃபுல் ரெசிபி சொல்லி கொடுத்துருக்காரு இன்னைக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் என்னன்ன
வெல்கம் டு ஜெயாட்சி வழங்கும் அடுப்பங்கரை தீன் கிச்சன் நிறைய குழந்தைங்க வந்து நம்ம இடத்துல சமைக்கிறாங்க நல்லா சமைக்கிறாங்க ஹாப்பியாக போகிறாங்க வீட்டில் போய் சமைக்கிறாங்க ஸோ இன்றைக்கி நம்ம டீன் கிச்சன் வந்து இருக்கங்க யஷ்வந்தி யஷ்வந்தி இவ்வளோ பற்றி சொல்லுங்களா நான் யஷ்வந்தி இங்கே இருக்க கொடுங்கையூர்லேருந்து வரேன் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறேன் இங்கே வேளாங்கண்ணி மெட்ரிக் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூலில் படிக்கிறேன் ஓகே உங்களுக்கு சமையல் ரொம்ப பிடிக்குமோ வீட்டில் செஞ்சுருக்கீங்களா ஏதோ லைட் லைட்டாக செய்வேன் நம்ம என்ன மாதிரி செஞ்சு டீ அந்த மாதிரி வைக்கலாம் டீ தோசை அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவோம் டீ தோசை அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவீங்க ஓகே உங்களுக்கு சமைக்க பிடிக்குமா சாப்பிட பிடிக்குமா கேள்விப்பட்டீங்களா <laughs> பாத்துக்கிங்க انا கூட்டி செஞ்சு சாப்பிட்டது இல்ல நீங்க செஞ்சு கத்து கொடுக்குறோம் நீங்க அதே மாதிரி வீட்ல போய் செய்யங்க சோ இன்னைக்கு நம்ம யஷ்வந்திக்கு சொல்லி தர போற டிஷ் சௌ சௌ கூட்டு நம்ம கிச்சன் போய் பண்ணலாமா வாங்க இன்னைக்கு நம்ம டீன் கிச்சன்ல யஷ்வந்திக்கு சொல்லி தர போற டிஷ் சௌ சௌ கூட்டு அந்த சௌ சௌ கூட்டு சேர்த்துக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நம்ம என்ன பாப்போம் சௌ சௌ கூட்டுக்கு தேவையான பொருட்கள் சௌச்சோ ஒரு நம்பர் தக்காளி பழம் ரெண்டு கை பாசி பருப்பு அரை அழகு மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் தனியா தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் கருவேப்பில ரெண்டு கொத்து தேங்காய் கால் முடி பச்சை மிளகாய் ரெண்டு எண்ணெய் ஒரு குழிக்க ரெண்டு உப்பு தேவையான அளவு பெருங்காயம் ஒரு டீஸ்பூன் சௌ சௌ கூட்டுக்கு தேவையான பொருட்கள் நம்ம பார்த்தோம் இவை எப்படி செய்யறது நம்ம பார்ப்போம் ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கிறோம் எண்ணெய் ஊற்றுறோம் கடுகு காஞ்ச மிளகாய் கருவேப்பில பெருங்காயத்தை தாளிச்சுட்டு வெங்காயத்தை வதக்கிறோம் தக்காளி பழத்தை வதக்குறோம் பச்சை மிளகாய் வதக்குறோம் சௌ சௌ வதக்குறோம் அதில் மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் தனியாக தூள் போட்டு கொஞ்சம் பெருங்காயத்தை போட்டு தண்ணி விட்டு நல்லா மூணு விசில் அஞ்சு நிமிஷம் சிம்மில் வேக வச்சிடுறோம் சௌ சௌ நல்லா கூடவே பாசி பருப்பு போட்டுறோம் பாசி பருப்பு சௌ சௌ வெங்காயம் தக்காளி பழம் மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் தனியாக தூள் போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு நம்ம என்ன மூணு விசில் அஞ்சு நிமிஷம் சிம்மில் வேக வச்சிருக்கோம் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் தேங்காவை தேங்காய் பச்சை மிளகாய் சீரகம் போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கோம் அந்த அரைச்சி அதாவது அரைச்சி வச்ச தேங்காவை கடைசியாக போட்டு நல்லா கிண்டிடும் போட்டு நல்லா வதைக்கிறோம் ஒரு திக்கான ஒரு கூட்டு சூடான சாதத்தில் இந்த கூட்டை போட்டு ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் நெய் விட்டுட்டு அப்பளத்தோடு சாப்பிடும்போது ஒரு கலக்கல் அதே மாதிரி உள்ளுக்கிழங்கு மசாலா கத்திரிக்காய் சாப்பிட்டோடு சாப்பிடும்போது சூப்பர் சூப்பர் இப்போது அந்த சௌ சௌ கூட்டை யஷ்வந்தி செய்யப்படுறாங்க நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா இதை தாளிக்கும் போது நம்ம கடுகு காஞ்ச மிளகா கருவேப்பில சீரகம் போட்டு தலைக்கு போகிறோம் இப்போ யஷ்வந்தி நம்ம பண்ணலாமா ஓகே நான் ஆன் பண்ணிக்கலாம் என்ன 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 வந்துட்டு ஆ போதும் இப்போ இந்த கூட்டை நீங்கள் செய்ய போகிறீங்க நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் இதான் ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் இது கூட்டு செய்கிறேன்னு சொல்லிட்டீங்க நீங்கள் டேஸ்ட் ரொம்ப ஓகே ஓகே இப்போ என்ன என்ன சூடாகிடுச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க கடுகு எடுத்துக்கோங்க போடுங்க வெரி குட் ஓகே போட்டுருங்க ஸ்ரீரங்கம் எடுத்துக்கோங்க போடுங்க காஞ்ச மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் அப்படியே எடுத்துக்கோங்க இன்னொன்று எடுப்பேன் கிள்ளுங்க போகாது வெரி குட் சூப்பர் வெரி குட் கிள்ளி போட்டுங்க ரைட்டா பெருங்காய் கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க வெரி குட் கொஞ்சம் போடுங்க போதும் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கடுகு காஞ்ச மிளகா சீரகம் இப்போ கருவேப்பில் போடுங்க பெருங்காய் போடுங்க கருவேப்பில் போடுங்க ஒரு கை ஆரம்பிச்சிடுச்சு இன்னும் கையை போடுங்க வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க உங்கள் கையால் ரெண்டு கை வெங்காயம் போடுங்க பார்ப்போம் ஆ ஒன்று இன்னும் இருக்குங்க சூப்பர் போதும் 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 இது வதக்குங்க 
என்ன படிச்சிருக்கீங்க லெவன்த்தா லெவன்த் என்ன குரூப் படிச்சிருக்கீங்க பயோமேக்ஸ் பயோமேக்ஸ் சோ அது டாக்டர் ஆனா ஆமா டாக்டர் 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 பண்ணு வா மை ஹார்ட் ஃபீ கங்கிராச்சுலேஷன் थैंक यू so much நான் உங்க டாக்டர் பாப்பேன் ஓகே தட்ஸ் லவ்லி கன்ஃபார்ம் ஆ தட் இஸ் தி கான்ஃபிடன்ஸ் அப்ப ரொம்ப ரொம்ப நல்லா படிவீங்க சொல்றீங்க அப்படி இல்ல படி தட் இஸ் தி கான்ஃபிடன்ஸ் சோ வாட் ஐ லைக் டாக்டர் ஆகணும்னு ஒரு இது இருக்கு சூப்பர் அதாவது அந்த விடா முயற்சி கண்டிப்பா உங்களுக்கு இருக்கு ஏனா கன்ஃபார்ம்டா அப்படி சொல்றீங்க இல்ல அது பெரிய விஷயம் ஓகே நவ தக்காளி பச்சை எடுத்துக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க சூப்பர் கூட்டுன்னு சொல்லும்போது மெயினா அரைக்க வேண்டிய பொருள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேங்காய் சீரகம் பச்சை மிளகாய் மெயினாக அரைப்பாங்க அது கேரளா சீரக கூட்டாலும் சரி நம்ம தமிழ்நாட்டு சீரக கூட்டாலும் கண்டிப்பாக சீரகம் கம்பல்சரி சீரகமும் தேங்காவும் பச்சை மிளகாய் வச்சு அரைப்போம் அதில் வதக்கு கொஞ்சம் டைட்டாக அதாவது அழுத்தியாக வதக்கணுமா பார்ப்போம் ஃபேண்டாஸ்டிக் ஓகே நான் சவுச்சு எடுத்துக்கோங்க அப்படியே போடுங்க அதில் அப்படியே போட்டிருக்கேன் சூப்பர் வெரி கட் இப்போ மிக்ஸ் பண்ணுங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க லவ்லி பாசி பருப்பு எடுத்துக்கோங்க அப்படியே போட்டுருங்க அந்த பாசி பருப்பு அப்படியே போடுங்க ஐயோ மறந்துட்டு என்ன போட்டுங்க எண்ணெய் கடுகு சீரகம் கருவாப்பில்ல அப்புறமா காஞ்ச மிளகா அப்புறம் வெங்காயம் பெருங்காயம் தக்காளி இப்போ இந்த மிளகாத்தூள் <laughs> தனியாக <laughs> சூப்பர் வெரி குட் இப்போ மூணு விசில் அஞ்சு நிமிஷம் சிம்பிள் வைக்கணும் நீங்கள் குக்கரில் சமைச்சிருக்கீங்களா இதுவரை சமைச்சதில்லை அப்படியா அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் சொல்லணும் இப்போ இஞ்சி விசில் வருதுல்ல மூணு விசில் வந்து சிம்பிளாக வச்சுக்கணும் அது அணைச்சிக்கணும் அடுப்பை அப்போது இந்த கரண்டி வச்சு தேய்க்கக்கூடாது சிங்கு எடுத்து போயிட்டு மேலே தண்ணி ஊட்டினா அந்த ப்ரெஷர் அடைக்கணும் அந்த மாதிரி நீங்கள் நீக்கிற சமயத்தில் வெடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ இல்லை நீங்கள் கல்யாணம் ஆகி போனால் கூட அது வந்து மைண்டில் வச்சுக்கணும் அப்படி நீக்கக்கூடாது அது மாதிரி நீக்கின்னா வடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நம்ம அர்ஜெண்ட்டாக இருந்தால் மேலே தண்ணி ஊற்றிட்டு ஃப்ரெஷ் அடிச்சிடும் அது மட்டும் மெயினாக ஒரு குக்கரில் வந்து யோட்டு வெறுக்கா ஓகே வெரி குட் இப்போது மூணு விசில் அஞ்சு நிமிஷம் சிம்பிள் வச்சாச்சு கண்டிப்பாக அந்த கூட்டு பருப்பு அதாவது காய்கறி பருப்பு நல்லா வந்துருக்கும் இப்போ நான் பண்ணுறேன் இப்போது யூஆர் அன் எமர்ஜென்சி டு கோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் பண்ணேன் அடுப்பு அடைச்சிட்டேன் இது எடுத்து போய் சிங்கு கிட்டு போங்க பல்சமாக இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க அப்போ வச்சுக்கோங்க அங்கே அங்கே வைங்க இப்போ அது மேலே தண்ணி ஊற்றுங்க ஊற்றிட்டு வாங்க ஃபுல்லாக ஊற்றிட்டு வாங்க சுற்றி ஊற்றுங்க ஊற்றுங்க நல்லா ஊற்றுங்க சாதாரணமாக இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ரிஸ்க்கு ஃபேக்டர் ரொம்ப கம்மி இதை விட்டுட்டு நீங்கள் அந்த வெயிட்டை போட்டு நீவிட்டு இருந்தீங்கன்னா வெடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது சப்போஸ் என் எமர்ஜென்சி உடனே போகணும் போதுமா அடுத்து வந்துட்டு போனோம்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் தண்ணி ஊற்றிட்டிங்கன்னா ப்ரெஷர் அடைங்கிடும் வைங்க இப்போ ஓப்பன் பண்ணுங்கள் பார்ப்போம் அதை மேலே ஓப்பன் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் பார்த்திங்களா ப்ரெஷர் அடங்கிடுச்சு வெடுங்க ஓப்பன் பண்ணுங்கள் அருமையான ஒரு அட்டகாசமான கலக்கலான கூட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு என்ன பண்றீங்க 
அரைச்சு வச்சது என்ன அரைச்சு வச்சிருக்கோம் சூப்பர் ஒரு கலக்கலான சவச்சவு கூட்டு உண்மையில கலக்கிட்டாங்க வந்திருக்கு ஒன்லி மிஸ்ஸிங் வந்து நல்ல சூடு சாதம் நெய் ஸோ ரொம்ப அழகாக செஞ்சுருக்காங்க யஷ்வந்தி நம்ம இதை போய் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் யஷ்வந்தி நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாமா வச்சுக்கோங்க இதை வா யார் செஞ்சாங்க சொல்லுங்க திருப்பியும் நான் தான் செஞ்சேன் நீங்கள் சொல்லி கொடுத்து நான் செஞ்சேன் நீங்க <laughs> 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 ஜெயா டிவியில் பாட்டி தான் சொன்னாங்க அடுப்பங்கரைக்கு போ நல்லா இருக்கு அப்படின்ட்டு ரொம்ப பிடிக்கும் நீங்கள் செய்கிற டிஷ் எல்லாம் பார்த்துட்டே இருப்பேன் அது வந்துட்டேன் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ரொம்ப ரொம்ப நர்வஸாக இருந்தால் வரும்போது இப்போ ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்கு ஃப்ரீயாக இருக்கீங்க இப்போ யூ ஃபெல்ட் இந்த டிஷ் வச்சு நீங்கள் வீட்டில் போய் பண்ணலான்னு பார்க்குறீங்க இல்லையா இல்லையா அதான சக்ஸஸ் ஸோ நம்ம பிடிச்சிருக்கு உங்களுக்கு நீங்கள் பண்ணி ட்ரை ட்ரை பண்ணி வேறு வீட்டில் போயிட்டு வீட்டில் போயிட்டு அம்மாவுக்கு சொல்லி கொடுக்குறீங்களா அதை சொல்லி கொடுக்கு ஸோ நம்ம டீம் கிச்சனில் யஷ்வந்தி அவர் அட்டகாசமான ஒரு சவு சவு கூட்டு கல கலக்கு கலக்கிட்டாங்க ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு கூட்டு ஸோ இந்த மாதிரி நீங்களும் வந்து எங்களோடு சேர்ந்து கற்றுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா அந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்கள் டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் வாங்க கற்றுக்கோங்க என்ஜாய் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி வேறு ஒரு ட்ரெயினை பார்ப்போம் டெல் அண்ட் ஸ்டேடியோன் நம்ம அடுப்பங்கரையோட அடுத்த செக்மெண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் செக்மெண்ட் சுஜாவோட இந்த ஸ்நாக் டைமில் பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ரெசிபி மட்டும் இல்லாமல் குயிக் அண்ட் ஈஸி ரெசிபி என்னென்னு பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் வெல்கம் டு அடுப்பாங்கரை அடுப்பாங்கரை ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் செக்மெண்ட்ல இன்னைக்கு சூப்பரான பருப்பு வடை பார்க்க போறோம் பருப்பு வடை செய்யறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் வேணும்னு பார்த்துட்டு வந்துடலாம் பருப்பு வடை செய்ய தேவையான பொருட்கள் நறுக்கிய முட்டை கோஸ் ஒரு கப் கடலை பருப்பு கால் கப் துவரம் பருப்பு கால் கப் சிறுபருப்பு கால் கப் பூண்டு மிளகாய் தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு மற்றும் சோம்பு கால் டீஸ்பூன் பருப்பு வடை செய்கிறதுக்கு என்னென்ன வேணும்னு பார்த்தோம் இப்போ எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ரொம்ப ஈஸி மசால் வடை மாதிரி தான் ஆனால் கொஞ்சம் நம்ம வந்து வேரியேஷனாக பண்ண போகிறோம் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தேவையான பொருளை நீங்கள் வந்து பருப்பெல்லாம் பார்த்தீங்க அதாவது மூணு வகையான பருப்பு பார்த்தீங்க ஸோ இந்த எல்லா பருப்பையும் ஒன்றா சேர்த்து நீங்கள் ஊற வச்சுக்கோங்க ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு அது கூடவே காஞ்ச மிளகா பூண்டு சோம்பு இதெல்லாம் சேர்த்து நான் வந்து இந்த மாதிரி அரைச்சி வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து இதில் அடுத்தது என்ன சேர்க்கணும்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து வடைக்கு எண்ணெயை சூடு பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ இந்த வடமாவில் நம்ம அடுத்தது என்ன சேர்க்க போகிறோம்னா நார்மலாக வந்து நம்ம வெங்காயம் சேர்த்து வடை பண்ணுவோம் இல்லையா இதில் வந்து நம்ம எல்லா பருப்பும் சேர்த்துருக்கோம் வெங்காயத்துக்கு பதிலாக பொடியாக நறுக்குன முட்டைக்கோஸ் சேர்க்க போகிறோம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு இது எல்லாத்தையும் நல்லா சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் பருப்பு அரைக்கும் போது தண்ணி வந்து ரொம்ப கம்மியாக தெளிச்சு விட்டு இந்த மாதிரி நல்ல குறை குறன்னு இருக்கிற மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ 
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சேர்த்து பிசைஞ்சாச்சு இந்த பக்கம் எண்ணெயும் வந்து சூடாயிருக்கு கரெக்டாக இப்போது நமக்கு வேணுங்கிற சைஸ்க்கு சின்ன சின்னதாக நம்ம வடை தட்டிக்கலாம் நீங்கள் வந்து பிகினஸாக இருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம சின்ன சின்னதாக வடை தட்டி போடும்போது அதாவது லேட்டாக போட்டிங்கன்னா ஒன்று வெந்துரும் ஒன்று வேகாமல் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸாக இருக்கும் அதனால் வந்து நீங்கள் ரெடியாக தரட்டி ஒரு பிளேட்டில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் உடனே ஆன் த டைம் நீங்கள் ஒரு நாலஞ்சு வடை மொத்தமாக போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வடை நல்லா செவந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம எடுத்துடலாம் அதே மாதிரி இந்த வடைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பருப்பு வந்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஊறுனா போதும் அதுக்கு மேலே ஊறுச்சுன்னா உங்களுக்கு அந்த கிறிஸ்பினஸ் இருக்காது வடை செய்முறை கடலை பருப்பு துவரம் பருப்பு சிறு பருப்பு பூண்டு காய்ந்த மிளகாய் சோம்பு சேர்த்து அரைத்த கலவையுடன் முட்டைகோ சேர்த்து நன்கு கலந்து வடை போல் தட்டி எண்ணெயில் பொறித்து எடுத்தால் சூடான சுவையான மொறுமொறுப்பான பருப்பு வடை தயார் ஹெல்தியான யம்மியான பருப்பு வடை எப்படி பண்றதுன்னு பாத்தீங்க கண்டிப்பா உங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கோம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இதே மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோட நான் உங்களை மறுபடியும் மீட் பண்றேன் அது வரைக்கும் நம்ம எடுப்பாங்கிறோட ஸ்நாக் டைம் டெஃபினெட்லி என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க இப்போ அடுத்து உங்க எல்லாருக்காகவும் நியூட்ரிஷன் டைரி காத்துட்டு இருக்கு நம்ம எல்லா லைஃப்லையும் ஒரு பேலன்ஸ் வேணும் இல்லையா எஸ்பெஷலி ஒன் இட் கம்ஸ் டு ஹெல்த் ஸோ இந்த ஒரு செக்மெண்ட் மிஸ் பண்ண பாருங்க ஜெயா டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு அடுப்பாங்கிற நியூட்ரிஷன் டைரியில் நம்ம பார்க்க போறது ஜீரகத்தோட சிறப்பை பற்றி தான் பொதுவாக இப்போ டைஜஸ்டிவ் இஷ்யூஸ் எது இருந்தாலும் நமக்கு ஃபஸ்ட் அந்த ஹோம் ரெமெடி அப்படின்னாக்க அது ஜீரகம் தான் ஏன்னா இதை கார்மினேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் அப்படின்னா இந்த கேஸ்ட்ரிக் இஷ்யூஸை சரி செய்யக்கூடிய ஆற்றல் வந்து இந்த ஜீரகத்துக்கு இருக்குது பொதுவாக இப்போ இன்டைஜஷன்னால் உங்களுக்கு வயத்த வழியில் நீங்கள் அவதிப்படுறீங்க அப்படின்னா வெறும் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரக பொடி ஒரு கிளாஸ் வெந்நீரோடு நீங்கள் கலந்து சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் நேரத்துலேயே வந்து நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கும் அந்த அளவுக்கு இதில் வந்து பவர் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் சாப்பிட்ற உணவை வந்து ப்ராப்பராக டைஜஸ்ட் ஆகிறதுக்கு இந்த ஜீரகம் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ இந்த மாதிரியான ஸ்பைசஸ் எல்லாம் வெறும்னா தாளிக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுறோமே தவிர்த்து அதோட பெனிஃபிட்ஸ் என்னங்கிறது வந்து நம்மள நிறைய பேருக்கு இன்னும் தெரியாமல் இருக்குது ஸோ இப்போ பொதுவாக இப்போ அயன் ரிக்குவயர்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சராசரியாக ஒரு அடல்ட் மேன் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாக்க அவங்களுக்கு பதினேழு மில்லிகிராம் அளவுக்கு தான் வந்து இரும்பு சத்து தேவைப்படுது ஒரு நாளைக்கு அதே மாதிரி இப்போ பெண்களுக்கு வந்து இருபத்தோரு மில்லிகிராம் அளவுக்கு அயன் தேவைப்படுது அடாலசன்ட் ஏஜ் குரூப்பில் இருக்கிற கேர்ள்ஸ்க்கும் சரி இல்லை ப்ரெக்னன்சி டைம்லையும் பார்த்தீங்கன்னா அயன் ரிக்குவயர்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ வெறும் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இந்த ஜீரகம் வந்து நீங்கள் ரெகுலராக எடுத்துக்கிட்டாலே நாலு மில்லிகிராம் அயன் வந்து ஈஸியாக உங்களுக்கு கிடச்சிருது அதுக்காக வந்து இந்த ஜீரகத்தையே ஒரு மூணு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் சாப்பிட்டுட்டு எனக்கு வந்து அயன் வந்து எல்லா ரிக்குவயர்மெண்ட்டும் மீட் பண்ணியாச்சு அப்படின்னாக்கா அது கண்டிப்பாக ஹெல்த்துக்கு வந்து நல்லது பண்ணாது ஏன்னா இந்த ஸ்பைசஸ் எல்லாமே அதுக்கு குறிப்பிட்டப்பட்ட அந்த டோசேஷில் நீங்கள் எடுக்கும்போது மட்டும்தான் அதோட பெனிஃபிட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு முழுசாக கிடைக்கும் மிச்சப்படி மீறி உணவுகளையும் நீங்கள் சேர்த்து சாப்பிடும்போது தான் உங்களுக்கு அதோட ஃபுல் பெனிஃபிட்ஸே கிடைக்கும் ரெண்டாவது இதில் நார்ச்சத்து அதிகம் இருக்கிறதுனால இந்த பைல்ஸ் ப்ராப்ளம் வராமல் வந்து இது பார்த்துக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு வெயிட் ரெடியூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் ஃபுல்லாக ஜீரக பொடி வெந்நீரோடு நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாக்க கண்டிப்பாக வெயிட் லாஸ் பார்க்கலாம் பட் அது கூடவே வந்து உணவு கட்டுப்பாடும் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியும் இருக்கணும் எல்லாத்தையும் சாப்பிடுவேன் எக்ஸசைஸ் பண்ண மாட்டேன் ஸோ ஜீரகத்தை மட்டும் சாப்பிட்டா வெயிட் லாஸ் கிடைக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா அது டெஃபினட்டாக கிடைக்காது இதை தாண்டி வேறு எதுக்கெல்லாம் ஜீரகம் வந்து பயன்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபுட்பால் இல்னஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா உணவு வழியாக பரவக்கூடிய அந்த நோய்கள் வராமல் தடுக்கிறதுக்கும் வந்து நீங்கள் ரெகுலராக ஜீரகம் எடுக்கி
எடுத்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது இதில் வைட்டமின் இ சத்து நிறையா இருக்கிறதுனால உங்களோட ஸ்கின் ஹெல்த்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸ்கினில் சுருக்கம் வராமல் வந்து பாதுகாக்கும் இப்போ ஒரு சில பேருக்கு வந்து சாப்பிட்றதுக்கு வந்து பிடிக்கவே பிடிக்காது சுத்தமாக சாப்பாடு பார்த்தாலே வந்து அவங்களுக்கு ஏன்னா ஓடிடுவாங்க அந்த ஒரு பசிங்கிறதே வந்து இருக்குது அது காரணம் என்னென்னா அவங்களோட டைஜஷனும் வந்து ரொம்ப வீக்காக இருக்கும் உடம்புல டாக்ஸின்ஸ் வந்து அதிக அளவில் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க ரெகுலராக ஜீரகம் வந்து நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் வராமல் வந்து நீங்கள் ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் ஸோ டோசேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ குழந்தைங்க கொஞ்சம் பெரிய குழந்தைங்களாக இருக்காங்க அப்படின்னாக்க கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் பெரியவங்களாக இருந்தீங்கன்னா ஒரு டீஸ்பூன்லேருந்து மேக்ஸிமம் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் ஜீரகம் எடுத்துக்கலாம் அது கூட ஒரே நேரத்தில் இருக்காமல் காலையில் மத்தியானம்னு நீங்கள் ஸ்பிளிட் பண்ணி ஒரு ஒரு டீஸ்பூனாக எடுத்துக்கிறது பெட்டர் ஜீரக தூளாக எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாக்க ஒரு நாளைக்கு மேக்ஸிமம் ஒரு டீஸ்பூனுக்கு மேலே எடுத்துக்க வேண்டாம் ஸோ இந்த அளவில் நீங்கள் தினசரி இதை உபயோகிச்சுட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாக்க கண்டிப்பாக அதோட பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாத்தையுமே உங்களால் என்ஜாய் பண்ண முடியும் இதே மாதிரி வேறு ஒரு ஸ்பைஸோட ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸை பற்றி நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் இன்னும் டீட்டெயிலாக நம்ம பார்ப்போம் அன்றில் தான் இட்ஸ் ரம்யா சைனிங் ஆஃப் ஃப்ரம் அடுப்பாங்க நியூட்ரிஷன் டைரி நம்ம அடுப்பங்கரோட அடுத்த செக்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உயபி கிச்சன் செக்மெண்ட் அண்ட் இப்போ நம்ம எல்லாரோட ஃபேவரட் மல்லிகா ஆண்டி வர போறாங்க மல்லிகா ஆண்டியோட ரெசிபிஸ் அ கம்ப்ளீட்லி डिफरेंट இன் ஃபேக்ட் நம்ம எல்லாரும் அவங்க புக்ஸ்ல நிறைய பாத்துறோம் அவங்களோட ரெசிபிஸ் அத பாத்து கத்திட்டு இருக்கோம் ஆனா அவங்க சொல்லி கொடுக்கும் போது இட் டசன்ட் கெட் பெட்டர் தென் தட் சோ இன்னி கூட ஸ்பெஷல் ரெசிபி என்னன்னு பார்க்கலாம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது ஜெயா டிவி அடுப்பங்கர விஐபி கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ஃபெஸ்டிவல் டிஷ் தான் வச்சுக்கோங்களேன் இதை நம்ம எப்போ வேணால் நம்ம செய்யலாங்க ஒரு கீர் தான் மிகவும் கால்சியம் சத்து மிகுந்த பட்டாணி வெற்றிலை கீர் எப்படி பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாங்க இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு சொல்கிறேன் கவனமாக பாருங்கள் பட்டாணி வெற்றிலை கீர் செய்ய தேவையான பொருட்கள் பால் ஒரு லிட்டர் பச்சை பட்டாணி ஐம்பது கிராம் சர்க்கரை ஒரு கப் பத்து முந்திரி பருப்பு பொடி செய்தது சாரை பருப்பு விரும்பும் அளவு வெற்றிலை ஐந்து நெய் வதக்க தேவையான அளவு குங்குமப்பூ சிறிதளவு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் இல்லைங்களா இப்போ இந்த பட்டாணி வெத்திலை கீரை எப்படி பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாங்க இந்த பக்கம் வானொலியில் வந்து ஒரு பேனில் வந்து பால் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் பாலை வந்து சூடு பண்ணிக்கலாம் இன்னொரு பக்கம் கொஞ்சமாக நெய் போட்டு பட்டாணியை வதக்க போகிறேன் ஃப்ரெஷ் பட்டாணி கிடக்கிற கிடைக்கிற சீசனில் வந்து ஃப்ரெஷ் பட்டாணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா நம்ம வந்து ஃப்ரோசன் பீஸ் கிடைக்கிது இல்லைங்களா கடைங்கள இந்த மாதிரி இருக்கிற ஃப்ரோசன் பீஸை எடுத்துகிட்டு ஒரு தடவை நல்லா கழுவிக்கோங்க இப்போ இதில் வந்து நம்ம நெய் சேர்த்துட்டு வதக்கிக்கலாம் ஒரு லிட்டர் பாலுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது கிராம் அளவு சொல்லியிருக்கேங்க பச்சை பட்டாணி சீசனில் கிடைக்கிறப்ப நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் இல்லைன்னா எப்போவுமே நம்ம ஃப்ரீஸரில் வாங்கி வச்சுருப்போம் இல்லையா ஃப்ரோசன் பீஸு அதில் பண்ணிங்கன்னா கூட நல்லாயிருக்கும் பச்சை வாடை இல்லாமல் இருக்கணுங்கிறதுக்காக ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் நம்ம இதை வதக்கிக்கணும் இதில் வந்து இந்த வெத்தலையை வந்து இந்த காம்பு பகுதியை வந்து நம்ம எடுத்துணுங்க எப்போவுமே வெத்தலை யூஸ் பண்ணுறப்ப இந்த மத்தியில் இருக்கிற நரம்பு முடிஞ்ச வரைக்கும் எடுக்கணும் இந்த நுனியை எடுக்கணும் இப்போ இதை வந்து நம்ம நல்லா கிழிச்சிட்டு இதையும் இதோடு சேர்த்து ஒரு தடவை வதக்கிக்கலாங்க இந்த அளவுக்கு நான் சொன்னது வந்து அஞ்சு வெத்தலை வெத்திருக்கேன் நம்ம அதிகமாக வேணாலும் போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு வெத்தலை வந்து ரொம்ப நெடி இல்லாமல் இருந்ததுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் வேணாலும் போட்டுக்கலாம் ஆனால் காம்பு எப்போவுமே யூஸ் பண்ணக்கூடாது எல்லாேருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இதை இதோடு சேர்த்து கொஞ்சம் லேஸாக வதக்கிட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஒரு நிமிஷம் வதக்கினாலே போதுமானதுங்க அதிக நேரம் வதக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஸ்வீட்டுனா வேறு எதோ எதோ கீரெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தா கொஞ்சம் ஆரோக்கியத்துக்கு உகந்ததாக இருக்கும் இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணிடுறேன் கொஞ்சம் சூடு ஆறிய பிறகு இதை நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கிறோம் இதில் நான் இன்னொன்று என்ன சேர்க்குறேன்னாக்க பாருங்கள் முந்திரி பருப்பு நம்ம அப்படியே முந்திரியாக போட்டும் தண்ணி ஊற்றி அரைக்கலாம் இல்லைனா நான் வந்து இது மாதிரி பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை அரைச்ச பிறகு இது சேர்க்குறப்போ இந்த மாதிரி பொடியும் சேர்த்துக்கலாம் நம்மளுடைய விருப்பங்க இது ஈஸியாக நான் எப்பவும் பண்ணி வச்சுருக்கதுனால இதை அப்படியே கொண்டு வந்துட்டேன் இப்போ இதை ஆறிய பிறகு மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம் இதில் கொஞ்சமாக பால் ஊற்றி அரைச்சிக்க பாருங்கள் கொஞ்சம் பால் பாக்கி வச
வெயிட் பண்ணுங்கள் இது நல்லா நைஸாக அரைப்பட்டுடுச்சு இப்போ இதை மாதிரி பாலில் சேர்க்க போகிறோம் இப்போ இது பால் பாருங்கள் நல்லா காஞ்ச பால் தான் இப்போ நல்லா சூடாகிடுச்சு கொதி நிலையில் இருக்குது இதில் சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம் குங்குமப்பூ இது நான் வந்து குங்குமப்பூ சிறப்பில் குங்குமப்பூ கொஞ்சம் போட்டு வச்சுருக்கேங்க குங்குமப்பூ சிறப்பை வந்து நம்ம தனியாக வீட்டில் நம்மளே பண்ணி வச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா கடைங்களில் கிடைக்குது அதை கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்ல மனத்தோடு இருக்கும் இப்போ இதை சர்க்கரை கரையட்டும் கொஞ்சம் தனலை குறைச்சி வச்சுக்கலாம் இப்போ அரைச்ச விழுதை இதில் சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நிறைய நேரம் கொதிக்க வைக்க வேண்டாங்க கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம் நம்ம ஆல்ரெடி இதை வந்து வதக்கி தான் அரைச்சிருக்கோம் அதனால் அதிக நேரம் கொதிக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது இப்போ இதில் நான் இந்த முந்திரி பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இல்லையா இதையும் சேர்த்துக்கிறேன் முந்திரி நீங்கள் அப்படியே அதிலேயே சேர்த்து அரைச்சாலும் பரவாயில்ல இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ரிச்னஸ்க்காக தான் போடுறேங்க நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் போடலாம் இல்லை அது இல்லாமையும் செய்யலாம் இப்போ இது ஒரு நிமிஷம் கொதிக்கிறதுக்குள்ளே இந்த பக்கம் நெய்யில் சாரப்பருப்பை வறுத்துக்கிறேங்க எப்போதுமே நம்ம பாதாமுக்கு இருக்க சாரப்பருப்பை வறுத்து சேர்ப்போம் இல்லையா அதே மாதிரி இதுலேயும் சாரப்பருப்பை வறுத்து சேர்க்க போகிறேன் இப்போ இந்த பக்கம் பாருங்கள் இதை வந்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இருக்கிறோம் இந்த பக்கம் கொஞ்சமாக நெய் விட்டு சாரப்பருப்பை வறுத்துக்கிறேன் இதுக்கு வந்து ஆங்கிலத்தில் வந்து சீரோஞ்சி நட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கிரன்ச்சி டேஸ்ட் கொடுக்கும் ரொம்ப நம்மளுக்கு ஆரோக்கியத்துக்கு நல்ல ஒரு பருப்பு இது நல்ல முக்கியமான சத்துக்கள் எல்லாம் இருக்கும் ஒரு லேசான ஒரு தோர்ப்பு சுவை இருக்கும் ஆனால் நெய்யில் வறுக்கிறப்ப அந்த தோர்ப்பு சுவை நம்மளுக்கு அவ்வளோவா தெரியாதுங்க தனியாக சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தோர்ப்பு சுவை தெரியும் ரொம்ப சீக்கிரம் ஃப்ரை ஆகிடும் இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ இதில் வந்து கடைசியாக போட்டுரும் நம்ம குடிக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா மதியில் வந்து ஒரு கிரன்ச்சி டேஸ்ட் கொடுக்கும் இது மிக சுவையான ஆரோக்கியம் தரும் பட்டாணி வெற்றிலை கீர் தயாராகிடுச்சு இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணிடுறேன் அதனுடைய இயற்கையான வண்ணம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைட் க்ரீன் கலரில் இருக்கும் இதில் நான் வந்து வெற்றிலை சேர்த்தது வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கால்சியத்துக்காக தாங்க நீங்கள் விருப்பப்பட்ட வெறும் பட்டாணியும் முந்திரி பருப்பு மட்டும் கோட்டு கூட பண்ணலாம் நல்லாயிருக்கும் பட்டாணி இல்லைனா வீட்டில் ஸ்வீட் கார்ன் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஸ்வீட் கார்னும் முந்திரியும் சேர்த்து கூட இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் கீர் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் இதுக்கு நான் ஏலக்காய் தூள் எதுவும் சேர்க்கல ஏன்னா இதனுடைய நேச்சுரல் டேஸ்ட் வரணுங்கிறதுக்காக ஏலக்காய் தூள் சேர்க்கல நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது சூடாகவும் கொடுக்கலாம் இல்லைனா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு ஜில்லுனும் பரிமாறலாம் இப்போ சுவையான பட்டாணி வெற்றிலை கீர் தயாராகிடுச்சு வெத்திலையே சாப்பிடாதவங்களுக்கு முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா சின்ன குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தா அந்த வெத்திலையினுடைய சத்துக்களை அவங்களுக்கு சேரும் பச்சை பட்டாணி வெற்றிலை கீர் எப்படி பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஒரு ரீகேப் பார்க்கலாங்க பச்சை பட்டாணியும் வெற்றிலையும் கொஞ்சம் நெய் விட்டு வதக்கிக்கணும் அதை மிக்சியில் போட்டு நல்ல விழுதாக அரைச்சி வச்சுக்கணும் பாலை அடுப்பில் வச்சு சூடு பண்ணணுங்க நல்லா கொதிக்கிறப்ப சர்க்கரை சேர்த்துட்டு சர்க்கரை கரையில் வரைக்கும் கலந்து விடுங்க குங்குமப்பூ சிறப்பையும் சேர்த்து கலந்துட்டு இப்போ நம்ம அரைச்ச விழுத அதில் சேர்த்துட்டு அதோட முந்திரி பொடியும் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் நல்லா கலந்து விட்டு நல்லா கொதிக்கிறப்ப பச்சை வாடை போயிட்டு ஒரு நல்ல ஒரு வாசனை வர்றப்ப நெய்யில் சாரப்பருப்பு வறுத்து மேலே சேர்த்துட்டு பரிமாறினீங்கன்னா சுவையான வெற்றிலை பச்சை பட்டாணி கீர் தயார் மிக சுவையான பச்சை பட்டாணி வெற்றிலை கீர் தயார் ஆகிடுச்சுங்க இதில் சின்ன சின்ன வேரியேஷன் நான் சொல்லியிருக்கேன் அதன்படி நீங்கள் வந்து மாற்றியும் செய்யலாங்க இதே போல் இன்னும் நிறைய சுவையான வித்தியாசமான ஆரோக்கியம் மிகுந்த ரெசிபீஸோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் அடுத்த வாரம் அதுவரை விடைபெறுவது உங்கள் மல்லிகா பத்ரிநாத் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம எடுப்பாங்க எல்லா ரெசிபி என்ஜாய் பண்ணீங்களா பட் டுவர்ஸ் தி எண்ட் ஆஃப் த ஷோ இதெல்லாம் என்ஜாய் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பாக உங்க வீட்டில் ட்ரை பண்ணி உங்க ஃபீட்பேக் அனுப்புங்க அண்ட் மோர் தன் எனிங் ஜென்ரலி எங்க ஷூட்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ டைம் டு சில் ஸோ கிடைக்கிற அந்த கொஞ்சம் டைம் முடிஞ்ச அளவுக்கு என்னெல்லாம் ஜூஸ் முடியுமோ அதெல்லாம் நாங்கள் எல்லாம் செட்லேயே கம்ப்ளீட்லி மேக் பண்ணி ட்ரிங்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி இன்னைக்கு ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ஜூஸ் அதாவது நம்ம வீட்டில் இருக்கிற அந்த ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற பசங்க கூட ஈஸிலி குவிக்லி பண்ணுற ஒரு ஜூஸ் ஆனால் ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது ரொம்ப எக்ஸசிவ் ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கிற ஒரு ஜூஸ் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம் இன்ஃபேக்ட்
அந்த வெயில் இந்த வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் சில்லுன்னு எதாவது குடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்போ ஹெல்தி ஏதாவது குடிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா தி பெஸ்ட் திங் டு டூ இஸ் ஹேவ் லெமன் ஜூஸ் ஆனால் இன் கேஸ் நீங்கள் லெமன் ஜூஸ் வேணா எனக்கு கோல்டாக எதுவும் வேணாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த லெமனோட பெனிஃபிட்ஸ் லெமனோட அழகை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இதை வந்து கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸில் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒர்க்கில் இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் த மோஸ்ட் சிம்பிள் திங் டு டூ இஸ் இது ஒரு கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டர் பிளேன் வாட்டர் அதில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வெறும் ஒரு ஹாஃப் லைம் வந்து ஸ்குவீஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஒரு கம்ப்ளீட்லி ரிஃப்ரெஷிங் ட்ரிங்க் நார்மலாக வந்து வாட்டர் தண்ணி குடிக்கிறத விட இந்த மாதிரி குடிச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம இந்த லெமன் இன்ஃபியூஸ்டாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்லி லெமன் ஜூஸ் இன்ஃபியூஸ்ட் ஒரு ரிஃப்ரெஷிங்கான ட்ரிங்க் மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு தேவையான அந்த வைட்டமின் சி ஃபர் தி என்டயர் டே இதுலேருந்து கிடச்சிருது இன்கேஸ் உங்களுக்கு வந்து கோல்டாக எதுவும் வேணாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கவலைப்படாதீங்க எவ்ரி மார்னிங் நீங்கள் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ட்ரிங்க்கில் எடுத்துக்கலாம் ஐம் ஷோர் ஹாட் வாட்டர் ஹனி அண்ட் லெமன் எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ அந்த காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னே சுடு தண்ணியும் சரி அதில் ஒரு ஒன் ஸ்பூன் ஆஃப் ஹனி அண்ட் ஒரு ஹாஃப் அ ஸ்லைஸ் ஆஃப் லைம் த்ரூ அவுட் த டே உங்களுக்கு தேவையான எனர்ஜி இதில் கிடைக்க போகுது அண்ட் இது ஹாட் அண்ட் கோல்டு நீங்கள் எப்படி எடுத்துக்கிட்டாலும் பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இதை இன்ஃபியூஸ்ட் வாட்டராக குடிக்கலாம் ஸோ இந்த லைம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் எல்லார் ஃப்ரிட்ஜிலையுமே எல்லார் வீட்லேயுமே கண்டிப்பாக இருக்கிற விஷயம் பட் இதில் இவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கும்போது வாய் அவாய்ட் இட் இல்லையா எஸ்பெஷலி ட்யூரிங் திஸ் சீசன் இப்போ கொஞ்சம் நம்மளுக்கு கோல்டாக இருக்குது கிளைமேட் கொஞ்சம் மழை ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படின்றதுனால முடிஞ்ச அளவுக்கு ஹாட் வாட்டரில் இந்த லெமனை டெஃபினெட்லி எடுத்துக்கோங்க ஸோ நவ் வி ஆர் ஆல் கோயிங் டு வேறு நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் இருந்தாலும் இந்த லெமன் இஸ் ஈஸியஸ்ட் அவைலபிள் அதனால் இன்னைக்கு எங்கள் செட்டில் எல்லாருக்குமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெமன் ஜூஸ் தான் நீங்கள் நாளைக்கு கம் பேக் டு எடுப்பாங்கிற நான் உங்களுக்காக எக்கச்சக்கமான ரெசிபிஸ் காத்துட்ருக்கு ஐ வில் சி யூ டு மாரோ அண்ட் தென் திஸ் இஸ் மீ ஷீதல் ஜோஷி சேங் பாய் பாய் ஃப்ரம் ஜியா டிவி இது நம்ம பிரம்மாண்டமான ஆட்சி மசாலா வழங்கும் அடுப்பங்கிற இன்னைக்கு நம்ம அவளாக சொல்லித்தர போற டிஷ் எரா புளி குழம்பு பங்கரி ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் செக்மெண்ட்ல சூப்பரான பெப்பர் வடை பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு நம்ம விஐபி கிச்சன்ல பன்னீர் குடமுளகா பேபி கால் போட்டு ஒரு சவுத் இந்தியன் ஸ்டைல் மசாலா செய்யணும்